మన ఆచార వ్యవహారాల్లో ప్రకృతికి అధిక ప్రాధాన్యత ఉంటుంది మన పల్లె ప్రాంతాల్లో నిర్వహించే వేడుకలన్నీ పర్యావరణ హితమైనవి శ్రావణ మాసం ప్రకృతి ఆరాధన కార్యక్రమాలు అధికంగా ఉంటాయి అందులో గిరిజనులు ఏడుగురు దేవతలను పూజిస్తారు ఏడుగురిని అక్కా చెల్లెలని చెప్తారు మేరామ హింగ్లా తుల్జ శీత్ల ద్వాలంఘర్ కంకాళి మంత్రాలు ఇందులో తండాను రక్షించే మేరామ పంటలను కాపాడే తుల్జ సంపదను వృద్ది చేసే శీతల హాని కలగకుండా చూసేందుకు ఒక చెట్టు మొదటన ఏడు రాళ్లను నిలబెట్టి ఎర్రమట్టితో అలికి ముగ్గు వేసి ప్రత్యేకంగా ముగ్గులు చేస్తారు సిద్దిపేట జిల్లా అక్కన్నపేట మండలంలో గిరిజనులు శ్రావణ మాసంలో కులదైవం మేరమ్మను పూజించుటకు జరుపుకునేది తీజ్ ఈ ఉత్సవాలను తొమ్మిది రోజులు నిర్వహిస్తారు పెళ్లి కానీ యువతులు ఎలాంటి మాంసాహారాలు తీసుకోకుండా దీక్షలో ఉండి అమ్మవారిని పూజిస్తారు తండాల్లోని ఆడపడుచులు కుల పెద్ద ఇంటి వద్ద పందిళ్లు వేసి దానిపై బుట్టలో గోధుమలతో పాటు తొమ్మిది రకాల గింజలను వేస్తారు ప్రతిరోజు ఆడపడుచులు ఆ గింజలకు నీళ్లు తెచ్చిపోస్తూ సాయంకాలం అందరూ ఒక దగ్గర చేరి గేయాలు ఆలపిస్తూ నృత్యాలు చేస్తారు గోధుమనారు మంచిగా పెరిగాక వారికి మంచి భర్త వస్తాడనే నమ్మకం గిరిజనుల్లో ఉంటుంది తొమ్మిది రోజుల తర్వాత గోధుమ నారు బుట్టలను డప్పు చప్పుళ్ల మధ్య నృత్యాలు చేసుకుంటూ తీసుకువెళ్లి నిమజ్జనం చేస్తారు పెళ్లి కాని ఆడపడుచులు ఆ రోజు కంట కన్నీరు పెడతారు పెళ్లి కాని ఆడపడుచులకు బంగారు భర్తలు రావాలని కోరుతూ ఈ ఉత్సవాలను జరుపుకుంటారు ఆడపడుచుల సోదరులు కూడా తోబుట్టులకు మంచి భర్తలు దొరకాలంటూ కంట కన్నీరు పెడతారు పండగని నిర్వహించుకోవడం జరుగుతోంది ఎందుకంటే మా పెద్దలందరూ కూడా నిర్వహించుకునే పండగ ఇది మేము కూడా దానిని ఆచరిస్తూ మేము కూడా ఆ పండగని నిర్వహించుకోవడం జరుగుతోంది ముఖ్యంగా ఈ పండగని అమ్మాయిలు గోధుమలు నానబెట్టి ఫస్ట్ రోజు గోధుమలు నానబెట్టి సెకండ్ రోజు గుట్టిలలో వేయడం జరుగుతా ఉంది పండగని మేము తొమ్మిది రోజుల పాటు నిర్వహించుకోవడం జరుగుతుంది ఆ నారు పెద్దగా అయితే ఎంత మంచిగా పెద్దగా అయితే అంత బాగుంటుందనే ఆలోచన మా పెద్దలకు ఉండేది ఈ యొక్క ఫీజు పండగని చాలా సంతోషంగా అందరు బాగుండాలనేసి కుటుంబ సభ్యులు కూడా బాగుండాలి చిన్న పెద్ద అందరు కూడా బాగుండాలనే ఆలోచన కొద్దీ ఈ పండగని నిర్వహించుకోవడం జరుగుతా ఉంది అదేవిధంగా ఈ పండగ సందర్భంగా అమ్మాయిలు తొమ్మిది రోజుల పాటు ఉపవాసం ఉంటూ ఇష్టతో పూజ చేయడం జరుగుతా ఉంది తొమ్మిదో రోజు దానిని తీసుకెళ్లి నిమజ్జనం చేయడం జరుగుతా ఉంటుంది మా పెద్దవాళ్ళు ఎవరెవరు ఉంటారో వాళ్ళందరూ ఫస్ట్ మెరమయాడి ఉంటది మాకు గిరిజనాలకి గిరిజనాలకి మెరమయాడి అంటే చాలా పెద్దది అన్నట్టు దుర్గమ్మ తల్లి లాగా దుర్గమ్మ తల్లిని ఎలా పూజిస్తారో అలాగే యాటలు పోయడము అలా నైవేద్యం పెట్టడము ఫస్ట్ నైవేద్యం బెల్లంతో నైవేద్యం పెట్టుకోవాలం రోజు స్టార్ట్ చేసి చేయడం ఏంటిదంటే శీతలాభవాన్ని పండుగ చేసుకుంటాం పండుగ చేసుకున్న రోజే ఆ రోజే చిన్న చిన్న బుట్టలు తెచ్చుకుంటాం తొమ్మిది రకాల గింజలు గ్యాదర్ చేసుకుని వాటినేమో నానబెడతాం రోజు మేము ఎరువులాగా తయారు చేసుకున్న పేడ అవన్నీ క్లీన్ చేసుకునే అవన్నీ ఆ గిన్ బుట్టలు కింద వేసేస్తాం వేసి మొలకలు వచ్చిన గింజలను అందులో వేస్తాం